开始做饭了啊！今天做一个酸菜炖大骨头，看这个大骨头一块儿送毛他，我一共就买了四块大骨头，就花了五十多块钱，十七块多一斤，就是一个骨头相当于多些呢？一斤，差不多吧。做那个骨头炖酸菜呢，准备料头就是葱姜。还有花椒、八角，完了还有干辣椒，我家干辣椒没有了，就不放了。先把这骨头给它冷水下锅焯一下子，这骨头我都提前泡两个小时了，把血水基本上泡出去了。妈，这四个骨头一锅了，看也就四块，第五块都放不下了。然后再搁了一点姜片再倒点料酒，再整点葱进去。去腥三件套，看看这都是脏东西，就给它撇出去，撇干净的，煮个大概七八分钟吧。啊，再把它肉给它捞出来，用温水给它洗干净了，因为它上面还附着着熊沫子。再把清洗好的骨头给它重新放到清水当中。我这个水是六七八十度的水，加凉水的话，肉容易发柴。再放入提前准备好的香料：葱姜、花椒、八角，完了干辣椒没有，放点干辣椒好，我的忘买了。现在呢，就可以给它开开火，盖上盖，开炖了啊！先炖半小时，先不用加任何的佐料。我家这屋现在是我边炖骨头。边烧炕呢，你看这外屋地又成这样色儿的了，全是气啊、哦，是气，不是烟，老大的蒸汽了。把这个骨头炖二十多分钟之后呢，下入提前洗好的酸菜，我的酸菜是洗两遍，如果你们不想吃太酸的话，就洗一个三到四遍，洗完吃稍微酸一点的就洗两遍就行。调味的话就放盐、味精。完了，再来点胡椒粉，剩下别的啥都不用加了。胡椒粉，再来点味精。炖这玩意儿就吃那骨头那个香，再加那个酸菜那个酸，它们一融合，就老香了，原汁原味儿，所以就不用放太多过多的调料。再盖上盖，完了继续炖个四五十分钟，给它炖烂烂的。激动了是不是？就叼个瓶子，黑板酱叼瓶子玩儿。嘿，宝宝，嘿，宝宝。骨头炖酸菜已经做好了，我在这个热乎炕头等我老公呢，上桌呢。来骨头。哪的骨头？骨头呢？咋的？荤变素了？开黄瓜，下酒神器。花生米，哎呀妈，这是我两个下酒神器，这才是骨头呢。看看这大骨头剁的，不脱骨了。其实这里边你们最后出锅时候可以来点性感的小香葱也行。完了呢，我又为大骨头配一个蘸料：小米辣、香菜、海鲜酱油，嗯，还有蒜，就这几个玩意儿。这我的小酒。还小酒呢，这么大桶还叫小酒、啊？这个酒你们猜是多少度的？五十二点八度。你见过五十二点八度的酒吗？还有点八呢。啊，挺挺精准的，人家不说五十三度，也不五也不五十二度，五十二点八度。一开盖儿，家这那点八变点五。嗯。是不是跟那回买那个大大桶那个是一个玩意儿一家的？你没带手套啊？走一个。哎哎
了，没带上它吗？嗯，我去，太热了。袋给我。哎呀，都给我自己先，我就快点。这家伙，这倒直接甭管这里，你是真不客气呀你！哎，我烫啊，哇，拿这骨头剁的，已经脱骨了。你下回带个棉手套。吃你的饭去吧，我干啥带棉手套？你这说话你疯疯呲呲，还带个棉手套？我就搁一边，我就吃点。我盖个被得了呗。我吃饭，吃饭你赶紧先吃点饭。哎，哎呦，嗯，哎，你这个人就比就是比较懒、啊。哎，有时候谁啃骨头？好热、啊！你说我催着手干啥呀？哎呀，我看你刚才看你爸给我撂这。哎呀，我这叫盛米饭了，到点。我吃口方便面，炒红薯。慢点，慢点，我等衣服上叠，这老肮脏。酸菜炖这个，呃，酸菜炖骨头，就放点盐、胡椒粉，完再来点嗯，味精就行。因为这玩意儿吃的就是酸菜那种酸味儿哈，跟这个肉，这个肉香一结合，老好吃了。特别是这个汤，你知道吗？可鲜嫩了，酸溜溜的，完了还。咋咋形容呢？反正是很好吃。酸菜是洗油的一个菜，你要是没有拉腿，特别清淡的做的话，就感觉，反正我个人是这么觉得。但也有和那种就是清那种酸菜汤，就是呃非常清淡的酸菜汤，也有愿意喝那种。还关那骨头做好吃，你看这汤都白。嗯。香。尤其是啥酸菜，第二种吃。嗯，更入味儿。对。酸菜还是越会时间长，哎，越香。这边东北，这边杀猪，杀猪菜。头天家吃肉，第二天就是吃酸菜。这头天有酸菜，但是第二天的酸菜比第一天更好吃。头天吃新鲜肉。嗯。嗯。哎，你看你自己整肉啊，这家伙。可懒了，你看，你看，直接都脱骨了，一整，全掉了是吧？游泳。哎，这这个酒虽然才五十三度，但是我觉得这家伙挺有劲儿。有谐音，我爱发。酸菜这玩意吃惯了，老好吃了。这也没啥吃不惯的，这玩意没啥怪味就酸溜的。嗯。和我老公咔咔照亮大米饭了，我一口没吃。我这人就是爱吃菜。跟减不减肥啥的一点关系没有，就是爱吃菜，我叫叫什么菜爬子。吃主食差劲儿。哎呀，别了，这骨头上就多一夹子夹子碎活。嗯。哎。这米还烂回来。你说了下去。哎，我今天突然想起来，就是大家买买东西时候的一个挺挺搞笑的一个那个。反正我我买东西前，我经常会会做一些人，会觉会说这些话，我还觉得自己挺愚蠢的。就是比如我买东西前，就是比如他家卖枣，我就问你家枣甜不甜呢？哦，啊对。我就问的，我感觉可傻了，自己问娃了、嗯。你说人家枣，你你就这酸的都都已经那牙掉下来，人家也不爱说。哎，我家枣不好吃，贼酸。这这问的真都是废话。咱买东西前。有些问的真都是废话。嗯，有时候在旁边听着搞笑。啊，我一整问我我买枣，我说你家这枣酸不酸？你家这这个，你家这衣服质量好不好啊？或者你家怎么怎么之类，就问人家，问人家人家就。你问你苹果甜不甜呢？
脆不脆啊？是不是甜脆的？你那玩意儿玩意问的，你问你这苹果是啥啥样口感的？啊，是不是？就就问那些废话。你问完了，人家不好意思不回答，你说甜还酸？几个级？我有一次我买那个，那个那个李子，我就问那老太，我说你家李子甜不甜呢？我家李子不甜，挺酸。那咋的？人家就卖那酸的。<笑>是啊，我这意思，我意思回答挺挺挺诚实的。要一般人都会说，我家李子你们放心买吧，也可甜了。你不说销售吗？说说是这个几个人卖东西，是卖一个卖水果，那啥、哎，有个老太太，去那啥呀、啊？去那个上几家，他儿媳妇这个。怀孕了，想吃酸的，完出去买去了，买那橘子，准备吃买点酸的。完了那个，你家这个橘子酸不酸呢？不酸，我家橘子可甜了。你看，我这老太太摇摇脑袋走了，站旁边的时候，啊，你家橘子酸不酸呢？这人一瞅这老太太，刚才说家说说甜的，他不买。我家橘子，咋了？比咱家甜，嗯，可好了。还是你不买？咦，比咱家甜还不买？行，我就问第二个人，第三个碰到，第三个人说：“那老太太，你你想要买啥样的呀？你说来听听啊。”老太太就说了：“我哎呀，我这个他儿媳妇这个怀孕了，想吃酸的，你看，就是买点酸的。”啊，他说那我这边的都是酸的，这边的都是甜的。你想要酸的有酸的，要甜的有甜的。这真是你会会营销呗。哎，你首先你知道顾客想要啥，像你家，你家苹果，你家东西甜不甜呢？你本身就想买酸甜的。哎、啊，我这我对我真不骗你，有一次我买李子的时候，那时候我问他家甜不甜，他说甜的、嗯，我说不买，我说我买酸的。嗯。我吃李子，我真爱吃那种酸甜的，我不爱吃那种完全甜的。对呀、啊。真的，真是这样。现在还要吃苹果。不爱吃酸甜的，嗯，不爱吃甜的，就是特别甜的那种。也不是顾客知道顾客喜，哎呀，还是实话实说好。但是很多人会有那个习惯，就是你买东西啥就会问这个东西、啊，这个东西你家东西这个好不好吃啊？还有或者是你家这玩意儿。卖肉啥的，你家这玩意儿是不是那个好肉啊？啊，或者什么之类的？其实你说那问那玩意儿白问，那谁能会告诉你？哎，我家肉不好，是在那个什么什么之类的桃子整来的，会这么说吗？肯定人都说，哎，我家经过检疫，我怎么啥啥，肯定都这么说。所以我要说的是啥呢？有些有些的时候是问是呢，问呢白问，但是呢，人家说完之后呢，对于我而言，我心里还有一个。就是安慰感，我觉得他说的啊，原来他家甜的，那真甜的，那我就那我就买吧。或者是他家啊，他家肉是真好呀，他都说好，那肯定应该就是好的，那我就买吧。<笑>我会自己给自己催眠，觉得他说那玩意儿是是对的。<笑>我这个小料汁儿、小尿汁儿调的老好吃了，你看这大肥肉，有很多女生都就不爱吃那种大肥肉，其实有点肥的香。嗯。这是有可能是啥呢？你这是比你家啥？是一种习惯，其实习惯性的问，啊，也并没有说真正意义说需要寻求一个答案，有可能。但是但嗯，就是但是我我想不是吃了没？你好，不是，是我问的时候就是在在想怎么说呢？像自我催眠是我我知道他想要一个答案，想要个甜，我知道他那个答案是好的，嗯嗯、我想要得到那个好的答案。啊，嗯、那个买鱼的，你到那儿。哎，这鱼新不新呢？是翻毛了，你看。但是就是他刚说，哎，新鲜，刚刚死或者怎么样？嗯、那我，那我就烦，我觉得啊，它是新鲜的。便、啊、宜，给卖给你。哎，刚刚翻毛。也许我自己没有太多那个判断能力。行了，这期视频分享到这儿吧，下期见。